，这个比较吸引人一些。还没睡啊？白天我是毕小然，晚上我就是于圈纪检委。你每天写这些捕风捉影、扭曲事实的新闻，就不怕收到律师函吗？怕也得写呀、啊！我要立志把我这于圈纪检委做成国内首屈一指的大号。做成大号之后接广告？嗯，谈钱就俗了。我的目的不是赚钱，而是利用他巨大的影响力去找一个人。找人？嗯，谁啊？这个事情我一般人都不告诉他，但是我们俩的关系我可以跟你讲。嗯，小的时候我妈妈经常去孤儿院做义工，带我去那儿玩。那院里有一棵果树，树上的果子可甜了，但我个子特别小，够也够不到。有一个小男孩用玩具剑帮我把那个果子打下来，后来这小男孩竟然还跟我告白了。很可惜的是，还没等到我答应他，他就被人领养了。他还跟你表白了呀？嗯，说起来，他还是我的初恋呢。很傻，对吧？不过我相信，我们以后一定有机会遇到的。等再遇到的时候，他未娶，我未嫁，我们就……我晚了，胡睡了。生气了，是不是看到我在八卦，他不高兴了？哎呀！不论以前发生了什么，现在抓住你的人是我我帮你吧，不用了。生气了，因为人亲。站好，想说什么就说，我不喜欢冷战。你明知道唐唐的事情跟他脱不了干系，为什么还要助纣为虐，随了他的心意？还有一周就要开机了，他是目前最好的选择。那也不能找一个有问题的演员呀。他的问题跟江湖少年行没有关系，能带来利益就好了。这世界上有很多事情没有绝对的黑白对错，成王败寇，各凭本事。说到底还是怪我，怪我这张嘴。我如果不说漏，唐娜也不会被换掉。没有人是不会犯错的，陷阱那么多，你不小心踩到也在所难免。你已经做得很好了，别自责。干什么？哭了？开玩笑，谁会哭、啊？那这是什么？呸呸，口口水。合作愉快，多谢秋燕姐的照顾。任清言他太贵了，他是金子做的吧？还要价多少？一百五十万一集，你说他是不是疯了？我卖肾也卖不起啊！我。公司不会为了他调整预算。嗯。人情比较棘手，要不我换一个人试试看？别，我来。你不是讨厌他吗？怎么还自找苦吃啊？嗯，唐娜的事儿，我也有责任。要不是因为我这蠢嘴，现在咱们还用费力讨好去找任清言？所以我想将功补个过。你放心，我虽然没有我姐厉害，但我会很努力的。好
。好，我相信你。